Bonjour les amis, aujourd'hui Bikecat Test for You vous emmène dans la cuisine. Nous allons découvrir ensemble le robot culinaire de la marque Moulinex, le e-Compagnon XL, un robot connecté. J'ai choisi ce modèle parce que le pack propose de très nombreux accessoires que je vous propose de découvrir ensemble. Au déballage du carton, première surprise, un petit livre recette personnalisable que l'on peut commander. En déballant le robot, attention de bien enlever toutes les protections qui servent de calage pour le transport. Nous allons installer le socle du robot sur une surface bien plane en raison des vibrations. La cuve de ce robot est une cuve de très grande capacité de plus de 4 litres. Le dessous du robot va venir s'adapter sur le socle. Alors, nous avons une excoriation sur le bol que nous allons retrouver sur le socle du robot pour savoir dans quel sens il faut venir enclencher celui-ci. Voilà, le petit clic est un gage de bonne mise en place de la cuve sur le socle. Nous avons sur les, sous les poignées des petits clips qui permettent de déverrouiller le bol de son socle. Passons maintenant au couvercle. Il dispose d'une partie vitrée qui va permettre de visualiser l'intérieur de la cuve et d'un bouchon qui va permettre de réguler le débit de vapeur. Donc nous assemblons le bouchon sur le couvercle et nous avons une position minimum et maximum. Le couvercle va venir se fixer sur la cuve en regardant le petit curseur qu'il va falloir aligner entre le couvercle et le socle. Et nous allons voir cela en image. Voilà le petit bruit qui est également signe d'un bon verrouillage du couvercle. Passons maintenant aux accessoires qui sont inclus dans le pack XL. Comme je vous l'ai dit, j'ai choisi ce pack parce qu'il était complet et présente de très nombreux accessoires. Nous allons les voir ensemble, un par un, dans cette vidéo. Et je vous propose de commencer dès maintenant cette découverte par la boîte qui contient les couteaux du robot. Cette boîte dispose d'un verrouillage de sécurité, une sécurité très importante pour les enfants, qui permet de verrouiller la boîte sans danger. Nous allons commencer donc à voir les couteaux un par un. Donc je vous présente d'abord l'Ultra Blade, c'est un couteau qui va servir à hacher et à mixer, que nous allons donc positionner dans la cuve. Alors je vous propose une première démonstration avec des échalotes que nous allons donc mettre dans la cuve, fermer le couvercle en alignant les deux curseurs. Nous allons donc mettre en marche le robot en branchant la prise et en allumant l'interrupteur situé sur le côté droit du sol. Je vous propose une petite parenthèse pour découvrir ensemble une partie du panneau de commande, notamment le réglage manuel. Nous avons le sélecteur de vitesse de 1 à 13 en haut à gauche, au milieu le sélecteur de température de 30 à 150 degrés et à droite le sélecteur de durée de 5 secondes à 2 heures. Nous avons des boutons plus et moins et un bouton start. Mais revenons à notre Ultra Blade. Le couteau hachoir est donc dans la cuve, nous y ajoutons les aliments à hacher, nous verrouillons le couvercle en alignant les deux curseurs, nous allons sélectionner la vitesse, donc la vitesse importante pour hacher, donc la vitesse 12, pas de température à sélectionner, la durée avec les boutons plus et nous appuyons sur marche. Le petit bip nous indique que la tâche est terminée. Nous appuyons sur le bouton marche pour arrêter celui-ci. On ouvre le couvercle et voilà le résultat. Alors je vous propose de réitérer l'opération. Donc cette fois-ci, on va mettre des échalotes et des carottes crues. Et vous allez voir que le résultat est impressionnant en 10 secondes seulement. Alors toujours le petit bip de fin de tâche. On déverrouille le couvercle et voilà le résultat. Impressionnant, non Alors le couteau Ultra Bled permet également de réduire les aliments en purée. Donc ici, j'ai cuit des patates douces à la vapeur et nous allons donc faire la purée donc en mettant tous les ingrédients dans le robot et en quelques minutes nous allons avoir une délicieuse purée onctueuse ça donne envie non on peut également avec l'ultra blade préparer des boulettes de viande donc je mets tous les ingrédients dans le robot alors j'ai décidé de filouter un petit peu pour les enfants en mettant des courgettes qu'ils détestent et donc de mettre tous les ingrédients donc là aussi en quelques secondes nous allons avoir 
superbes résultats avec des courgettes totalement invisibles. Nous prenons toujours bien soin de ranger les outils qui sont dangereux. Nous allons passer au outil suivant qui est le mélangeur donc que nous allons positionner dans la cuve. Nous allons reprendre nos échalotes de tout à l'heure, ajouter un filet d'huile d'olive, l'assaisonnement et nous allons passer sur un programme mijoté rissolé avec le mélangeur donc qui va continuellement tourner dans le robot pour éviter que ça ne tâche. Reprenons notre préparation avec les carottes et les échalotes. Donc là aussi, on enlève l'Ultra Bled que l'on remplace par le mélangeur, le filet d'huile d'olive, on verrouille le couvercle et c'est parti pour le programme mijoté rissolé. Ce programme mijoté rissolé P1 fait partie des 10 programmes automatiques du robot que nous verrons tout à l'heure. Le robot s'occupe de tout, la température, la durée et la vitesse. Et vous signale par un petit bip quand c'est terminé. Et voilà, c'est terminé. Et sans avoir eu besoin de rester à côté de la plaque de cuisson pour mélanger, et pas de risque de brûlure, le robot ajuste la température automatiquement. Il existe plusieurs programmes mijotés, rissolés. À chaque fois, en fin de cuisson, on passe sur un mode maintien au chaud automatique à 80 degrés. Et en fin de cuisson, il ne reste plus qu'à éteindre le robot par le petit bouton sur le côté et à passer à table pour déguster. Hum, mmh, miam, on en mangerait. Mais continuons notre découverte des ustensiles, donc toujours dans la boîte d'accessoires, avec le batteur. Il va servir donc à battre, mais également à émulsionner. Nous allons donc le positionner dans la cuve. On met les ingrédients. Comme toujours, on ferme le couvercle. Et voilà, en quelques minutes, on obtient une belle pâte bien mélangée et bien onctueuse. Passons maintenant au dernier accessoire de la boîte des couteaux, qui est le pétrin concasseur pour pétrir et concasser. Je vous propose cette fois-ci une petite découverte en mode connecté. Donc on met le couteau dans la cuve, on met les ingrédients. Et donc cette fois-ci, le robot en mode connecté, c'est l'application sur le smartphone qui va lancer automatiquement le programme en réglant vitesse, température et durée automatiquement au robot. En fin de programme, le robot va sonner et nous recevrons une notification sur le smartphone. En mode connecté, nous allons pouvoir utiliser le capteur de proximité afin que le smartphone lise la recette à voix haute. Lire Ajouter le biscuit de miété. Le smartphone détaille alors à voix haute les étapes de la recette. Lire Verrouillez le couvercle avec le bouchon et appuyez sur Star. Alors, on verrouille le couvercle à nouveau, donc on allume les deux flèches, on verrouille et on appuie sur Start. Donc je peux déverrouiller le couvercle. C'est fait. Lire. Placez le couteau pour pétrir concassé. Mettez le fromage frais, le sucre, le blanc des œufs et le jus de citron. Verrouillez le couvercle avec le bouchon et appuyez sur Star. Et le jus de citron. On verrouille et donc appuyez sur Start. Ne jamais oublier d'enlever le couteau. Mmh, ça m'a l'air bon. Le mode connecté permet donc un réglage automatique des paramètres du robot via l'application et le smartphone. Mais continuons notre découverte des ustensiles avec le panier vapeur. Le panier vapeur permet de cuire de nombreux aliments à la vapeur grâce au panier dédié à cet effet. Mais attardons-nous quelques instants sur le panneau de commande. Le robot dispose de quatre modes de cuisson automatique. Trois programmes pour la préparation des pâtes, deux programmes pour la soupe, trois programmes en mode mijotage et enfin deux programmes en mode vapeur. Revenons donc à notre panier vapeur. Pour ce mode de cuisson, il faudra mettre de l'eau dans le fond de la cuve. Donc 700 ml d'eau, vous avez un indicateur de niveau sur le côté. Nous allons positionner ensuite les aliments dans le panier et le panier dans la cuve. Verrouillage du couvercle. Et au cas où vous n'auriez pas suivi, je récapitule. On met les ingrédients dans le panier, le panier dans la cuve, après donc avoir mis les 700 ml d'eau. On ferme le couvercle 
Avant de lancer le programme, on va régler le bouton du couvercle sur la position max. Ce bouton donc, sert à réguler l'évacuation de la vapeur par le bouchon. Et nous allons pouvoir lancer le programme. Donc là, le programme P1, donc, qui fera une température de 100 degrés pendant 30 minutes. Donc c'est parti pour une cuisson automatique à l'avant. Et on a le couvercle transparent qui permet de jeter un petit bail. Voilà, c'est terminé, c'est cuit. Il est également possible d'utiliser le panier vapeur pour une cuisson sur deux niveaux. Dans le fond, nous allons avoir la sauce et nous pouvons par exemple mettre ici du poisson qui va cuire à la vapeur au-dessus de la sauce. Nous utilisons le robot en mode connecté, donc avec la petite icône qui signifie que le robot est relié au smartphone. Et voilà, en quelques minutes, nous avons un délicieux plat complet avec le poisson sur le dessus et la sauce qui a mijoté tranquillement en dessous. Il n'y a plus qu'à passer à table. Bon appétit Mais continuons notre découverte des accessoires avec le batteur. On le positionne dans le fond de la cuve. On y verse des blancs d'œufs, par exemple. On verrouille le couvercle et on lance le programme. Et en quelques minutes, nous avons de merveilleux blancs d'œufs en neige. Dans ce robot, tout a été étudié pour vous faciliter la tâche. En effet, le batteur se démonte entièrement afin d'en faciliter le nettoyage. Continuons notre découverte avec le kit qui va permettre de râper ou de trancher les aliments. Et nous allons pouvoir faire cela directement sur la cuve. Nous allons enlever le mélangeur qui aura servi précédemment, y mettre le support des disques, le disque pour râper ou trancher, et enfin le couvercle en plastique. Attention néanmoins à ne pas laisser ce couvercle quand le robot est en mode cuisson. On règle la vitesse, la durée souhaitée et c'est parti pour un petit peu de bruit. En cas de vitesse élevée, une sécurité empêche de déverrouiller le couvercle trop rapidement. Et il ne nous reste plus qu'à découvrir le résultat et à continuer notre recette en mettant cuire les carottes. Nous allons maintenant nous intéresser au bouchon fond plat. Ce bouchon va nous permettre de rissoler des morceaux de viande, par exemple. Pour cela, nous allons retourner la cuve et enlever la bague de verrouillage. Cela va nous permettre d'enlever l'entraîneur et de remplacer celui-ci par le bouchon fond plat. Donc nous allons reverrouiller celui-ci avec la bague de verrouillage. Ce bouchon nous permet donc d'obtenir un fond de cuve plat pour faire rissoler et dorer sans couvercle, donc à une température supérieure à 130 degrés. On utilisera donc cet accessoire pour faire dorer la viande par exemple. Et en fin de programme, toujours un passage en maintien au chaud du plat à 65 degrés. Il nous reste à découvrir les deux derniers ustensiles que sont tout d'abord la spatule qu'il ne faut surtout pas utiliser lorsque les couteaux tranchants sont dans la cuve. Il faut utiliser une, une louche en bois ou alors au préalable enlever l'ultra bled ou le pétrisseur concasseur. Et enfin, le dernier accessoire, le goupillon, qui permet de bien nettoyer les outils. La cuve, tout comme le couvercle, peuvent passer sans aucun problème au lave-vaisselle. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon de tous les accessoires disponibles avec ce pack et je vous propose maintenant de découvrir le robot en mode connecté. Commençons par l'appairage. Il vous faudra d'abord activer le Wi-Fi ou les connexions de données. Il vous faudra activer également la géolocalisation ainsi que le Bluetooth. Ensuite, vous téléchargerez l'application Compagnon disponible sur Google Play ou l'Apple Store. Et enfin, ouvrir l'application pour procéder à l'appairage. Sur l'application, nous allons cliquer sur l'icône du robot. Nous allons allumer le robot, maintenir la touche timer appuyée pendant 4 secondes et le processus d'appairage va se terminer. Nous aurons une icône qui nous permettra de vérifier le bon déroulement de l'opération. Une fois connecté, le robot peut être utilisé en mode manuel, comme nous l'avons vu tout à l'heure, en sélectionnant la vitesse, la température et la durée. Et les données saisies seront automatiquement transmises à l'application, ce qui nous permettra de suivre les déroulés des opérations sur le smartphone et d'être informé quand celles-ci seront terminées. De la même façon, on pourra utiliser le robot connecté avec les programmes automatiques, notamment par exemple ici un programme vapeur P2 
de 28 minutes. Donc on a le temps qui est automatiquement reporté sur le smartphone. Cela nous permet donc de vaquer à d'autres occupations et d'être informé lorsque l'étape sera terminée. Le mode connecté permet également de sélectionner une recette sur l'application Compagnon et de suivre celle-ci pas à pas. Ce que je vous propose de faire ensemble maintenant. Nous allons donc choisir une recette, donc le banana bread, donc nous avons le titre de la recette. En dessous, nous avons le nombre de personnes pour laquelle la recette a été écrite. Au-dessus, nous avons la note de la communauté. En cliquant sur celle-ci, nous pouvons voir les annotations publiées par les membres de la communauté au sujet de la recette. Nous avons également la possibilité d'y ajouter notre propre évaluation. En descendant un petit peu sur la page, nous avons le temps total de réalisation de la recette avec le temps de préparation, à côté le temps de cuisson et éventuellement quand il y en a le temps de pause. Si nous descendons sur la page, nous accédons à la liste des ingrédients nécessaires pour la recette. Il y a également un lien pour une liste de courses, ce que je vous propose de découvrir dans une prochaine vidéo. Continuons de descendre sur cette page. Nous y trouvons les accessoires nécessaires à la réalisation de la recette, puis les notes personnelles. Nous pouvons donc ajouter une annotation sur la recette. Et enfin, les différentes étapes de réalisation de la recette. Avec le mode connecté, deux options s'offrent à vous, la méthode manuelle ou la reconnaissance vocale. Nous allons commencer par voir en quoi consiste la méthode manuelle. Donc on commence par allumer le robot et connecter celui-ci à l'application. Donc avec la petite icône qui nous rappelle que l'appairage est opérationnel. Nous allons suivre les étapes de la recette sur l'application. Pour cela, nous allons commencer par lancer le pas à pas. Nous avons donc l'étape 1 sur le smartphone qui s'est automatiquement reportée sur le robot. Au fur et à mesure de l'avancée de la recette, nous allons cliquer sur « C'est fait » une fois que l'étape a été réalisée. Quand l'étape nécessitera la mise en place du robot, le programme va automatiquement communiquer au robot les informations nécessaires à la réalisation de la recette. Donc ici, nous avons le programme P3 d'une durée de 3 minutes 40 et en appuyant sur « Start », le robot applique automatiquement les paramètres enregistrés et nous pouvons suivre ceci aussi bien sur le robot que sur l'application avec le chronomètre qui défile jusqu'à ce que l'étape soit terminée. Continuons donc la recette, donc nous arrivons à l'étape 5, donc éplucher les bananes, les couper, donc c'est fait. L'étape 6, donc on doit rajouter les bananes, les pépites de chocolat, on met le couvert, on verrouille et donc on appuie sur Start et donc le programme manuel 40 secondes vitesse 6 se met automatiquement en route avec le chrono qui se déclenche. Et on continue de la même façon jusqu'à ce que la recette soit terminée. Ensuite, il ne restera plus qu'à mettre au four et à passer à table. La deuxième façon d'utiliser la recette pas à pas, c'est d'utiliser la reconnaissance vocale. Nous allons comprendre donc la même recette du banana bread. Donc nous allons connecter le robot comme tout à l'heure. Voilà l'icône d'appairage. Nous allons reprendre notre recette du banana bread. Lancer le pas à pas comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, nous allons utiliser le capteur de proximité. C'est fait Lire Le téléphone va donc lire l'étape de la recette correspondante. C'est fait Lire cette méthode est très intéressante pour les recettes complexes ou qui nécessitent de se salir les mains, ça évite d'encrasser de, notre téléphone. Là encore, les données sont automatiquement transmises au robot via l'application, donc aussi bien en durée qu'en vitesse ou qu'en température éventuellement si besoin. Voilà, je crois que vous aurez compris le principe. Nous allons terminer donc la recette en mode accéléré. Lire Tapissez le moule à quête de papier cuisson. 
Lire. Verser la préparation dans le Nunavik. Alors certes, les voix françaises ne sont Fais. pas encore top, mais c'est quand même une belle évolution. Lire. Vous fournez pendant 45 minutes en vérité. Si le cake se colore trop en fin de cuisson, laissez le four à 160 degrés Celsius. Je vous propose de revenir maintenant sur notre panneau de commande. Donc nous avons vu les programmes vapeur, donc avec deux programmes différents qui jouent au niveau de la durée de cuisson, qui peut à chaque fois être modulable. Nous avons vu ensuite plusieurs programmes mijotés donc qui permettent de réaliser de très nombreux plats. Hein. Je ne vais pas vous expliquer la cuisine, ça peut être juste faire rissoler des oignons jusqu'à des plats plus élaborés. Nous allons maintenant nous intéresser au mode de cuisson pastrie, donc pâte. Pour cela, je vous propose de réaliser un pain. Donc nous allons d'abord mettre le lait dans la cuve avec la levure de boulangerie. Nous allons fermer le couvercle et utiliser donc un réglage d'abord manuel pour faire chauffer doucement la levure dans le lit. Oups, le couvercle est mal verrouillé. Mais ce robot super intelligent vous le signale par une petite icône dont vous pouvez rectifier le tir. Donc nous en revenons à notre levure dans le lit tiède. Voilà, donc la première étape est terminée. Donc nous allons ouvrir le robot. Et la particularité de ce programme va commencer maintenant. Donc nous allons ajouter la farine donc pour faire notre pain, un petit peu d'huile. On remet le couvercle et donc on va lancer le programme. Donc là, pendant 2 minutes 30, donc ça va d'abord pétrir la pâte. Et une fois ce temps écoulé, alors regardez bien le chrono. Voilà, nous allons automatiquement passer sur un stade de levée de pâte, donc à 30 degrés pendant 40 minutes. Au bout de ce temps, à la température idéale, notre pâte aura donc doublé de volume et sera prête à être mise au four pour nous donner un très bon pain. Et quoi de mieux qu'une bonne soupe pour accompagner celui-ci, ce qui nous amène à notre dernier programme, donc le programme soupe. Pour cela, nous allons utiliser l'Ultra Bled que nous allons mettre dans la cuve. Nous allons ajouter tous les légumes que nous souhaitons pour la soupe, notre assaisonnement. Et quand tous les ingrédients auront été ajoutés, il suffira d'y ajouter la quantité d'eau nécessaire, puis de lancer le programme souhaité. Les particularités du programme soupe sont de commencer par une cuisson à 100 degrés. Donc nous allons voir, grâce au couvercle transparent, la température monter progressivement et les bouillons qui commencent à apparaître. Et la spécificité du programme est la mise en route du mixeur grâce à l'Ultra Bled en fin de programme. Pendant les trois dernières minutes, il va d'abord y avoir une période de mixeur intermittent. Voilà, et celui-ci sera suivi par les dernières minutes avec le mixeur en continu afin de vous offrir un superbe velouté. Vous souhaitez finir le chapitre de votre livre Pas de problème, le robot va passer automatiquement en mode maintien au chaud à 85 degrés une fois le programme terminé et la soupe restera au chaud pendant 45 minutes. Vous avez donc le temps de terminer ce que vous faisiez. Sinon, vous pouvez la déguster de suite, mais attention, n'oubliez pas d'enlever l'Ultra Bled. Voilà, bon appétit Et voilà, vous savez tout sur le roi de ma cuisine, le e-compagnon XL de Moulinex.